అంటే రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ముందు వచ్చిన తర్వాత మీ జీవన విధానంలో ఏం మార్పు వచ్చింది అంటారు చాలా మార్పు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇస్ హెట్ బ్యాడ్లీ మై ఓన్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉల్లి దేర్ ఓ సబ్జెక్ట్ మీద నేను రీసెర్చ్ చేయాలి దట్ ఈస్ హెట్ తర్వాత నాకు స్పోర్ట్స్ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది నాకు తప్పనిసరిగా నెలకు రెండు రెండు రోజులు రెండు వీకెండ్స్ అట్లీస్ట్ ఏదో పాత గుట్ట లేకుంటే ఓ కోట నేను ట్రెక్కింగ్ పోయేది ఐదర్ మా చిల్డ్రన్ తీసుకొని లైక్ ఫ్రెండ్స్ పోయేది తర్వాత నెలకోసారి బోటింగ్ పోయేది కృష్ణాన్నో గోదావరిలో అది సాటర్డే సండే కొంచెం యూ కెన్ కంపార్ట్మెంట్ లైఫ్ను కంపార్ట్మెంట్లైజ్ చేయవచ్చు సాటర్డే సండే ఇది సండేనేమో ఫ్యామిలీకి సాటర్డేనేమో ఫ్రెండ్స్కు తక్కిన టైమ్ వర్క్ కంపార్ట్మెంట్లైజ్ చేయవచ్చు దీంట్లో యూ కెనాట్ కంపార్ట్మెంట్ లైఫ్ మెయిన్ ఇక ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మిక్స్డ్ అందులో అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఫ్యామిలీతోటి భోజనము లేకుంటే చిల్డ్రన్ తోటి మాట్లాడడము అవుతుంది సో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పాలిటిక్స్కి వస్తే పాలిటిక్స్ ఈజ్ ద సెంటర్ అండ్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ సెకండరీ ఎవ్రీడే అంటే మీ రాజకీయ లైఫ్కి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఎవరి చెప్తారు మీ ఉద్దేశ ప్రకారం రాజకీయ లైఫ్లో నాకు ఒక పొలిటికల్ లీడర్ ఎవరు కూడా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ లేరు కానీ నేను చదివిన పుస్తకాలు రాజ్యాంగం గురించి డెమోక్రసీ గురించి ఎన్నో పుస్తకాలు ముఖ్యంగా నాకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఏంటంటే యాడమ్ స్మిత్ అనే వ్యక్తి ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు రాసిండ్రు ఎకానమీ అండ్ పాలిటిక్స్ గురించి సో ఆయనది మ్యాక్సిమం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాకు ఉన్నది అబ్రహం లింకన్ గాంధీ గారు వీళ్ళందరిని కూడా చదివినాను అంబేద్కర్ గారు వీరందరికీ కూడా చదివినాను ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యాడమ్ స్మిత్ సెకండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంబేద్కర్ గారు వారి ఆలోచన విధానాలు ఇవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది నాట్ యాజ్ అ ఇండివిజువల్ నాట్ యాజ్ యాడమ్ స్మిత్ కానీ యాడమ్ స్మిత్ రాసినవి అది వాళ్ళ వారి థియరీస్ అంబేద్కర్ గారి థియరీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది వాళ్ళు ఎంత యాడమ్ స్మిత్ ఏమో సెవెంటీన్త్ సెంచరీలా ఎకానమిస్ట్ కానీ ఆయన రాసినవి ఇప్పుడు కాదు ఫ్యూచర్ కూడా అవి రెలవెన్స్ ఉంటుంది అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే డెమోక్రసీ అంటే ఏంది దాని గురించి వీళ్ళందరూ అయితే మన భారతదేశంలో నాయకులే కాదు ప్రజలు కూడా డెమోక్రసీ అంటే ఏందో అర్థం చేసుకోలేకపోయినారు అయితే నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా మనం అచీవ్ కాలేదు అండ్ అది అచీవ్ కావాలి దాంట్లో నాది ఒక్క పాత్ర ఉండాలి అయితే దట్ ఈస్ మై ట్రూ ఇన్స్పిరేషన్ ఐ వాంట్ టు బీ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ అ రియల్ డెమోక్రసీ ఆఫ్ ఇండియా మీరు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు చేవెళ్ళలో మీరు ఏం చేస్తారని అంటే ఏం చెప్తారు నేను చేవెళ్ళలో ఫస్ట్లీ ఫ్రమ్ రోల్ ఆఫ్ అ పార్లమెంటేరియన్ హైదరాబాద్ యాజ్ అ పార్లమెంటేరియన్ ఫస్ట్లీ ఐమ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దెన్ ఐమ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ దెన్ ఐమ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఫ్రమ్ చేవెల్లా ఎస్ సో వీ హ్యావ్ వేరియస్ రోల్స్ వీ హ్యావ్ అట్ ద కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ నేషనల్ లెవెల్ ఈవెన్ అట్ ద గ్లోబల్ లెవెల్ ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా చేవెల్లా ఐ రియలైజ్డ్ మన స్కూల్ల ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ల ఫెసిలిటీస్ ఆర్ నాట్ ట్వెల్ సో ఐ ఫోకస్డ్ ఇనిషియలీ ఆన్ స్వచ్ఛ భారత్ ప్రతి స్కూల్లో టాయిలెట్స్ ఆర్ అన్యూజబుల్ సో ఐ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ క్లీనింగ్ ద టాయిలెట్స్ ఇనిషియలీ నేను టాయిలెట్స్ కట్టాలని ఎన్నోసార్లు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాను కానీ తర్వాత గ్రహించిన కొత్త టాయిలెట్స్ కడితే అవి వన్ మంత్లో అది అన్యూజబుల్ అవుతాయి సో టాయిలెట్స్ కట్టుడు కాదు టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని దాని తర్వాత నేను అదేం ఇక్కడ చేస్తుంటే అక్కడ పార్లమెంట్లో ఆఫ్ కోర్స్ స్వచ్ఛ భారత్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా కానీ అక్కడ యు యునైటెడ్ నేషన్స్ది వాష్ అని ఉంటుంది వాష్ లెజిస్లేటర్స్ ఫోరం వాష్ అలా వాష్ అంటే వాటర్ శానిటేషన్ అండ్ హైజీన్ 
అంటే శుభ్రత నీళ్ళ గురించి అండ్ ఈ క్లెన్లీనెస్ గురించి ఓ ఫోరం ఉంటుంది దాంట్లో మెంబర్ అయినాను తర్వాత దాని కన్వీనర్ కూడా అయినాను ఫస్ట్ టైం పార్లమెంటేరియన్గా వాయిస్ లెజిస్లేటర్స్ కన్వీనర్ దాని ద్వారా మొత్తం దేశంలో అండ్ ఈవెన్ ఇన్ తెలంగాణ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చేవల పార్లమెంట్లో అప్పుడు కరీం సిహరి గారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఉండే అయితే నేను కరీం సిహరి గారితో ఎన్నోసార్లు మాట్లాడినా ప్లీజ్ మా మా చేవలలో బాత్రూమ్స్ కట్టకండి స్కూళ్ళల్లో ఓన్లీ ఉన్న బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేయించాలి దాన్ని ఆర్ మెయింటైన్ చేయించాలి దాన్ని ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసిన కడీం శ్రీహరి గారు అండ్ నేను ఐ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఇనీషియలీ కొన్ని ఫండ్స్ కూడా వచ్చినాయి ఎందుకంటే ఎంపీ ల్యాడ్స్ ద్వారా కడతందుకు ఫండ్స్ ఉంటాయి బాత్రూమ్ కడతందుకు ఫండ్స్ ఉంటాయి కానీ దే ఇస్ నో ఫండ్స్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ సో ఎన్జిఓస్ ద్వారా మై ఓన్ ఎన్జిఓ ద్వారా లిటిల్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద కలెక్టర్ లిటిల్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కడియం శ్రీహరి గారితో సో ఇప్పుడు ఈవెన్ టుడే సెవెంటీ ఫైవ్ విలేజెస్ ఎవ్రీడే మై ట్రక్ గోస్ అండ్ క్లీన్స్ ద బాత్రూమ్ అండ్ కమ్స్ బ్యాక్ so that is one of the biggest contribution or the first contribution dan tarvata no projects rural unemployment chaane kundani athe rural unemployment ekunte ee job melalu skill development ivanni prabhutvalu vettina intak mundu prabhutvam vettindi ee prabhutvam vettina e kuda success kaledu inka endante ulta unemployment niruddyogata perugutha unnadi athe వచ్చిన ఉద్యోగాలు ఈ అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ గ్రామీణ ప్రాంతం వాళ్ళు చాలా మటుకు దే డోంట్ ప్రిఫర్ కమింగ్ హియర్ ఎందుకంటే తొమ్మిది వేలు పది వేలు ఉద్యోగం వస్తే ఊరు విడిచిపెట్టి ఇక్కడ వస్తే మూడు నాలుగు వేలు రెంట్ ఖర్చు అవుతాయి మూడు నాలుగు వేలు తిండి ఖర్చు అవుతాయి ఇంకా సిటీలో వస్తే సినిమా చూస్తారు ఇది అండ్ ఆ పదివేలు సరిపోవు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వెయ్యి రూపాయలు అడుగుతారు నార్మలీ ఓ కొడుకు ఉద్యోగం చేస్తుంటే తల్లిదండ్రులకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఈడ గోరన్ పరిస్థితిలా ఉంటారు ఒక రూమ్లో ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారు అండ్ అక్కడ పోయినప్పుడు తల్లిదండ్రులను పరిసరాలు పరిస్థితి అదే తొమ్మిది వేలు ఊర్లు వస్తే ఆ తొమ్మిది వేలకు తొమ్మిది వేలు సేవింగ్స్ అవుతాయి ఫ్యామిలీకి లాభం అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏముంటారు కరెక్ట్ ఇంట్లో ఉండిన తిండి తింటారు అండ్ ప్లస్ సాయంత్రం పొద్దుగాల ఏమైనా పొలంలో పని ఉంటే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు సో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కాదు రూరల్ యూత్కు రూరల్ ఏరియానే ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి ఇప్పుడు ఈ బాత్రూమ్ ట్రక్ క్లీనింగ్స్ కూడా ఓ పది పన్నెండు ఓ రెండు మూడు వందల ఉద్యోగాలు సాధ్యము ఇప్పుడైతే వీళ్ళకు ఫోర్ అవర్స్ ఇప్పుడు బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ ట్రక్ ఉన్నది కదా స్కూల్ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ వాళ్ళు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పనిచేస్తే నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తాయి ఓకే ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ గెటింగ్ ఇక్కడ ముప్పై వేలు వచ్చినా ఇది బెటర్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడనే ఉంటారు అండ్ సాయంత్రము మధ్యాహ్నము వేరే పని చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ థింగ్ నేను రూరల్ టూరిజం ప్రాజెక్ట్ పెట్టినాను టూ డేస్ అ వీక్ పనిచేస్తే సాటర్డే సండే ఓ ఫార్టీ బోట్స్ ఇచ్చినాను కోట్పల్లి లేక్లో ఓకే నలభై బోట్లు ఇస్తే ఇక్కడ ఐటీ వాళ్ళను ప్రమోట్ చేసిన ఇక్కడ సినిమాలు పబ్లు ఇక్కడ తిరిగే ఓ హెల్దీ ఎంజాయ్మెంట్ అంటే అవుట్డోర్ పో అడవిలకు పో చెరువులకు పో ట్రెక్కింగ్ చేయి బోట్లో పో అది హెల్దీ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అది ప్రమోట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి వేలాది మంది అక్కడ పోతుండ్రు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ బోట్ అంటే వాళ్ళకి బోట్ ఇచ్చి తల్లితో వాళ్ళే చేసుకుంటారు చేసుకుంటే అది చాలా రన్వే సక్సెస్ అయింది పెద్ద సక్సెస్ అయింది ఎంత పెద్ద సక్సెస్ అయిందంటే చుట్టుపక్క డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి చాలా మంది వస్తుండ్రు అక్కడికి అండ్ అక్కడ ఓ వంద మందికి డైరెక్ట్ ఉద్యోగం దొరికింది ఓకే ఎక్కడ సో అది ఓన్లీ సాటర్డే సండే మిగతా ఐదు రోజులు దే పొలంలో పనిచేసేటోళ్ళు పొలంలో పనిచేసేటోళ్ళు పనిచేయవచ్చు తల్లిదండ్రులకు ఏమైనా వృత్తిలో హెల్ప్ చేయాలంటే చేయవచ్చు దట్ ఈస్ ద ట్రూ డెవలప్మెంట్ రూరల్ యూత్కు రూరల్ ఏరియాలనే జాబ్ ఇప్పుడు ఏమైతుంది రూరల్ ఏరియాస్ పోతే నిజంగానే అది చాలా డిప్రెసింగ్ ఉంటుంది ఊరికి పోతే అందరు పెద్ద మనుషులు ఉంటారు అండ్ ముఖం మీద కళ ఉండదు నవ్వు ఉండదు అండ్ అందరు బుసలోళ్ళు ఉంటారు యూత్ అందరు సిటీకి వచ్చిండ్రు అండ్ అగ్రికల్చర్ దెబ్బతింటుంది ఎన్నో సో మెనీ రిలేటెడ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి అండ్ సో ట్రూ డెవలప్మెంట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ జాబ్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ సో దట్ ఈజ్ వన్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ సమాజెస్ కమింగ్ అండి బయోగ్యాస్ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడే కనెక్షన్ అవుతుంది అండ్ దిస్ క్యాన్ చేంజ్ ఇండియా అండి ఉదాహరణంగా మా పెద్ద మంగళవారం అనే గ్రామంలో ఓ వెయ్యి ఫ్యామిలీస్ కట్టకు వచ్చాం ఎక్కువ ఉంటారు ఎవ్రీ మంత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిలిండర్స్ వాడతారు అంటే ఎవ్రీ మంత్ అబౌట్ 
సిలిండర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటే అబౌట్ అబౌట్ త్రీ ల్యాక్స్ అ మంత్ అవుతుంది ప్లస్ గవర్నమెంట్ కూడా సబ్సిడైజ్ సిలిండర్స్ కదా ఇవి గవర్నమెంట్ కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ అబౌట్ అబౌట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ కట్స్ అయితే దేశానికి మా ఊరికి పెద్దమంగళారం ఊరికి డైలీ త్రీ ల్యాక్స్ బయటికి పోతున్నాయి మా ఊరి నుంచి మంత్లీ త్రీ మా పెద్దమంగళారం నుంచి బయటికి పోయి ఎక్కడ పోతున్నాయి అవి సౌదీ అరేబియాకి పోతున్నాయి ఎక్కడి నుంచి అయితే గ్యాస్ కానీ పెద్దమంగళారం గ్యాస్ ఉత్పత్తి అయితే ఆ ముప్పై లక్షలు పర్ మంత్ పెద్దమంగళారంనే ఉండొచ్చు ప్లస్ ఆ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ వన్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అంటే దాదాపు మనకు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ పెద్దమంగళారంకు వస్తుంది సో ఆ ప్రాజెక్ట్ మై పెట్ ప్రాజెక్ట్ అండి నేను దీని మీద ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అని పనిచేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టెన్ హౌసెస్కు కనెక్షన్ వస్తుంది అండ్ ఇది గిట్ట మార్పు వస్తే దేశానికి జస్ట్ పెద్దమంగళారం కాదు మన దేశానికి దేశానికి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ మిగులుతాయి అండ్ దాంతో సో మెనీ అడ్వాంటేజ్ స్వచ్ఛ భారత్ ఎందుకంటే చెత్తనే వేస్తారు బయోగ్యాస్లా తర్వాత దాని నుంచి వెళ్ళేది గ్యాసే కాక బయో ఫర్టిలైజర్ వెళ్తుంది అయితే యూరియా అవసరం అవసరం తక్కువ ఉంటుంది సో అది ఈ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ మేక్ అట్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ అండి నేను ఉన్న ఫైవ్ ఇయర్స్ నాది చాలా రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అంతకుముందు నేను ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి దేశంలో అనుకునేది నౌ ఐ కెన్ టెల్ ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాను బట్ కారణాలు మూడు నాలుగు రీజన్సే ఒకటేమో యూత్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్ డిస్ట్రెస్ ఈ రెండు మూడు సాల్వ్ చేస్తే అన్నీ కూడా సాల్వ్ అవుతాయి ఈ కరప్షన్ కూడా సాల్వ్ అవుతుంది టెర్రరిజం సాల్వ్ అవుతుంది క్రైమ్ సాల్వ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా సాల్వ్ అవుతుంది అయితే మొదలు అనుకునేది మన ఇండియా హోప్లెస్ కంట్రీ ఇట్లనే అరవై ఏళ్ళు మెల్లగా ఇటు అటు పోకుంటూ మెల్లగా స్లో డెవలప్మెంట్ ఉంది ఇంకా అరవై ఏళ్ళు కూడా అట్లనే స్లో డెవలప్మెంట్ ఉంటాయి వేరే రాష్ట్ర వేరే దేశాలను మనం ఓవర్టేక్ చేస్తుంది నిజంగానే ఇప్పుడు శ్రీలంక బంగ్లాదేశ్ ఈవెన్ సింగపూర్ మన తీరేనే ఉండే చైనా మనకంటే బీదగా ఉండే అందరు ఓవర్టేక్ చేస్తుంది మనం అట్లా ఏం వెళ్ళబోతున్నాం కానీ మూడు నాలుగు ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేస్తే వీ క్యాన్ లీప్ ఫ్రాక్ జంప్ అండ్ బికమ్ ది వరల్డ్ లీడర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ పెట్రోలియం డిపెండెన్స్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ యూత్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వేరే దేశాలు చేసినాయి వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ సమస్యలు ఉండే కంపల్సరీ మిలిటరీ ఆర్ సోషల్ సర్వీస్ పెడితే ఇన్ వన్ ఇయర్ యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ గో అప్రెంటిస్షిప్ పెడితే లాంగ్ టర్మ్ నాట్ ఓన్లీ యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ గో మన ప్రోడక్ట్స్ కూడా క్వాలిటీ పెరుగుతుంది ఇన్నోవేషన్ పెరుగుతాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కాంటెంట్ డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్స్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఐ యామ్ డాక్టర్ నాయక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ to i dream please subscribe i dream news please subscribe i dream please subscribe i dreams meeru chustunnaru i dream news